यहाँ मुझे इस समय किसी ने देख लिया तो समझेगा मैं डरपोक हूँ घर पे अकेला नहीं रह सकता मुझे छुप छुप के जाना होगा तेरी कितना प्यारा लग रहा है मेरा भास्कर सुरक्षा होने के पश्चात भी चोर घुस गया हमारी तलवार कहा है ये लीजिए महाराज। तलवार। अरे अम्मा देखो तो सही कौन है रुको 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 अम्मा स्वर तो जाना पहचाना लग रहा है रुकी अम्मा आदमी भी जाना पहचाना ही है तुम्हारा पति और तेरा बेटा है अम्मा मारने से पहले देख तो लिया करो देख लिया होता तो तेरी दुगनी बिटाई होती अर्ध रात्रि में यहाँ क्या कर रहा है वो मैं समझ गई संसार कितना बदल गया है ये आजकल के पुरुष सारे के सारे पत्नी के चाकर अरे गाय बच्चा चोर गाय समक्षाओ बच्चा चोर का महाराज कोई चोर नहीं है मैं हूँ प्रणाम बड़ी तरह मकसूद ये तो आप तो उस चोर को पकड़ने हैं तू नगर में रहने वाले थे यहाँ क्या कर रहे हैं आप हाँ बबू समझ गए पंडित रामकृष्ण समझ गए पंडित रामकृष्ण आप यहाँ अर्ध रात्रि को बड़ी महारानी जी वो हम सब समझ गए नहीं नहीं अब क्षमा करें किंतु आप सब गलत समझ रहे हैं मैं तो पंडित रामकृष्ण स्पष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप आज रात्रि नहीं विश्राम कर सकते हैं। आप किंतु प्रातः काल होते ही आप जाइए और उस बच्चा चोर को पकड़िए हमें उसके समाचार चाहिए जी महाराज प्रातः काल हम समझ गए आप यहाँ क्यों आए मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं अपने भास्कर से मिलने आया था हम फिर भी यहाँ क्यों आए क्यों आए व्यर्थ में मेरी निद्रा में विघ्न डाल दिया बापू कोई बात नहीं अब आप भी सो जाइए और मुझे भी सोने दीजिए को ऐसी सुखद निद्रा से उठाने का पाप मैं नहीं कर सकता आप उठाइए ना मंत्री भर 
ग्रोवर आप बड़े हैं आप ही उठाइए महामंत्री जी क्या बड़े बड़े नहीं नहीं हम नहीं आप उठाइए कोतवल कोतवल जी आप उठाइए कोतवल तुम उठाओ मैं ही क्यों उठाऊ चिंतित थे उस बालक चोर को लेकर प्रातकाल समय से पूर्व यहां पर आ गए थे संभवतः इसी कारण हम हम निद्रा आ गई थी मैं समझ सकता हूं महाराज कहीं भास्कर के रोने के कारण वर्ष तो आप व्यथित नहीं हुए हाँ महाराज हमें भी ऐसा प्रतीत होता है कि भास्कर के कारण ही आपकी निद्रा पूर्ण नहीं हो पा रही है <laughs> कैसी बातें कर रहे हैं आप भास्कर तो एक नन्ना सा प्यारा सा बालक है वो भला हमें व्यतीत कैसे कर सकता है जी समस्त राज्य संभालते हैं हम एक राजा को एक बालक व्यतीत नहीं कर सकता भास्कर वो सब छोड़िए आप पंडित रामकृष्णा आप हमें ये बताइए कि आपको उस बालक चोर के विषय में कोई सूचना मिली बड़ा ही चतुर चोर है महाराज क्या बताए हम आपको बड़ा ही चतुर कोई साक्ष्य ही नहीं छोड़ता है पूर्ण रात्रि हम ढूंढते रहे महाराज एक क्षण के लिए भी हम सो नहीं पाए फिर भी गुरुवार आप कितने स्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं स्वस्थ तो लगेंगे ही सरासर असत्य बोल रहे हैं सारी रात्रि पचनी देवी का नाम भज रहे थे और मार रहे थे सत्य का शांत आप कहना क्या चाहते हैं मंत्रीवर नहीं नहीं गुरुवर हम तो आपकी प्रशंसा कर रहे थे देखिए ना आप बिना सोए भी कितने स्वस्थ प्रतीत हो रहे और पंडित रामकृष्ण को देखिए इतनी निद्रा करने के बाद भी कितने अस्वस्थ हाँ हाँ मंत्रीवर क्योंकि सारी रात में उस काले साय वाली चोरनी के विषय में सोच रहा था आपको कैसे पता कि वो चोर है या चोरनी है ऐसे ये आपको कहा मिली पंडित रामकृष्ण मेरे घर से मिली महाराज जब वो भास्कर को चुराने के उद्देश्य से मेरे घर आई थी पंडित रामकृष्ण लाइए ये पायल हमें दीजिए असली है ये हमारे पास रहने दीजिए हम पूर्ण छानबीन करेंगे उसकी कोई आवश्यकता नहीं है गुरुवर महाराज मुझे लगता है चोरनी भजनी देवी ही है जी? भजनी देवी भजनी देवी भजनी देवी की पायल हाँ वो काले साय में मेरी दृष्टि के समक्ष थी महाराज नहीं महाराज वो हमारी आंखों के समक्ष थी जब वो सारे बच्चे चोरी हुए थे तब भजनी देवी भजन कर रही थी परंतु गुरुवर वहां पर तो केवल स्त्रियों को निमंत्रित किया गया था मनी दुनिया पैर पे कुलाड़ी मारती है हमारे गुरुजी ने कुलाड़ी पे पैर मार दिया अपनी ब्रह्म दृष्टि से मारा अपनी ब्रह्म दृष्टि से हमने सब देख लिया हमारा और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं महाराज कि इतनी सात्विक स्त्री ऐसा विपत्स कार्य कर ही नहीं सकती जी गुरुवर हर चमकने वाली वस्तु स्वर्ण नहीं होती है परंतु ये स्वर्ण ही है जी महाराज 
इतना भजन कीर्तन करने वाले इंसान का मन तो वैसे ही स्वर्ण सा पवित्र हो जाता है अब देखिए दिन रात भजन करने वाली स्त्री के विषय में आप ऐसा कैसे कह सकते हैं पंडित रामा कृष्णा गुरुवर स्मरण कीजिए महाराज जिस दिन भजनी देवी आई उसी दिन चोरनी भी आई ये भी महिला वो भी महिला जैसी ध्वनि इस पायल की है वैसी ही ध्वनि उनके पायल की भी है फिर तो सारा संदेह उन्हीं पर जाता है ना ना मात्र संदेह पर आप किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते पंडित रामाकृष्णा गुरु और सत्य कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा हम ऐसे ही किसी पर आक्षेप नहीं लगा सकते और यदि आप आक्षेप लगा ही रहे हैं तो हमें उसका प्रमाण चाहिए मरण रहे संदेह नहीं प्रमाण पंडित रामकृष्ण जी महाराज मैं प्रमाणित कर सकता हूं कैसे मेरे घर पर भास्कर को चुराने के उद्देश्य से आई चोरनी के हाथ में चोट लगी थी से मैंने भली भांति देखा था मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो चोट अजनी देवी के हाथ में भी है पंडित रामकृष्ण यदि वो चोरनी नहीं हुई तो पंडित रामकृष्ण ये विषय बहस से नहीं सुलझने वाला इसके लिए जांच करनी होगी महामंत्री जी महाराज हम चाहते हैं कि आप जाएं पंडित रामकृष्ण और गुरुवर के साथ और जांच कीजिए कि पंडित रामकृष्ण का संदेह संदेह है या सत्य जो आज्ञा महाराज बात है गुरुवर इतना क्यों सच दस रहे हैं बचनी देवी के लिए हैं हमारा कहने का तात्पर्य है कि हम उनके लिए कोई भेंट नहीं लेकर आए खाली आता है कोतवाल जी ला रहे हैं ना बेड़िया पहले आपका आक्षेप सिद्ध हो जाने दीजिए पंडित रामाकृष्ण उसके बाद पहनाइएगा बेड़िया हो जाएगा हो जाएगा सिद्ध <laughs> बेड़िया समझा हमारे गुरु जी वर माला पहनने की तैयारी में है <laughs> अहो भाग्य हमारे कि आपने हमारे दर्शन पाने की प्रार्थना स्वीकार कर ली गुरु जी गुरु जी आप उल्टा बोल रहे हैं है? अच्छा हमारा मंतव्य है कि आपने आपके दर्शन पाने की हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली देखिए जान बुझ कर छुपा रही हैं अब क्या करेंगे पंडित रामकृष्ण देवी आपने अपने दर्शन तो दे दिए अब अपने इन हाथों से अपने कृष्ण कन्हैया के दर्शन भी करवा दीजिए क्यों नहीं अवश्य ये उपाय तो काम नहीं आया पंडित रामकृष्ण प्रभु की भोली सी प्यारी सी भक्त पर लाछन लगाने का कोई भी उपाय काम नहीं आता पंडित रामकृष्ण चलिए चलिए अंदर चलिए दर्शन कर लीजिए आप सबके दर्शन हो गए हो तो हम जाए हमारे ध्यान का समय हो रहा है पंडित रामकृष्ण कुछ कीजिए अवसर निकलता जा रहा है एक क्षण देवी सबने कहा आप अत्यंत चमत्कारी हैं। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, किंतु मुझे विश्वास नहीं हुआ अचानक 
किशमिश कैसे बन गया आज आपके मुख का तेज देखकर विश्वास हो ही गया कि आप सचमुच चमत्कारी हैं। भाई सदबुद्धि पंडित रामा कृष्ण आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं मेरी भी कर दीजिए अपने इन शुभ हाथों से प्रभु का प्रसाद इस पंडित को भी दे दीजिए अवश्य कृष्ण कन्हैया का प्रसाद आपको अवश्य मिलना चाहिए धन्यवाद अब हमें आज्ञा दीजिए पंडित रामकृष्ण अब महाराज को क्या उत्तर दोगे बोलिए पंडित रामकृष्ण कोई प्रमाण मिला इसका अर्थ यह हुआ कि आपका संदेह केवल एक संदेह ही था महाराज हमने पूर्व में ही कहा था वो ऐसा कर ही नहीं सकती आपने ऐसा पहले कुछ नहीं कहा था गुरुवर कल तक तो आप उसे ढोंगी कह रहे थे आज आप उनका पक्ष ले रहे हैं हाँ हम ले रहे हैं पक्ष अवश्य ले रहे हैं पक्ष महाराज हम उसके सात्विक मन का पक्ष ले रहे हैं उसका नहीं इसका तो ये हुआ कि हमने जहां से आरंभ किया था हम वहीं जाके खड़े हो गए उस चोर या चोरनी जो भी उसे पकड़ने के लिए हमारे पास कोई भी साक्ष्य नहीं है है महाराज है ना अवश्य वो पायल दाइए पंडित रामा कृष्णा वो पायल हमें दे दीजिए हाँ अरे वो पायल कहां गई है? कदाचित वहीं गिर गई महाराज पंडित रामकृष्ण पायल इस प्रकार से कैसे हो सकती है पंडित रामकृष्ण कहा गई वो पायल पता नहीं हे भगवान पंडित रामकृष्ण इतनी लापरवाही दीदी हम सब संभाल लेंगे हमारी प्यारी बहना एक पायल तो नहीं संभाल सके इतना कठिनाई भरा कार्य कैसे संभालेगी कितना चतुर है वो पंडित रामाकृष्ण पकड़ लेता तो मुझे पकड़ेगा दुनिया की सबसे बड़ी चोर को एक पायल नहीं संभाल सका मुझे क्या पकड़ेगा वो पंडित ए बंदो। ये क्या क्या रामा एक ही साक्ष्य था उसे भी खो दिया खोया नहीं है बंधु छोड़ा है से कभी ज्ञात नहीं होगा कि असली चोर कौन है वो ना हो उस पायल से ही ज्ञात होगा कि असली चोर कौन है समझा
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.